ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് മീൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് മണി ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് വിഡ്രോവൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി സച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ദ പേയിങ് സ്ലിപ്പ് ചെക്ക് ബുക്ക് ആൻഡ് പാസ്ബുക്ക് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് കസ്റ്റമർ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ബുക്കുകളാണ് ഒന്ന് പെയിൻ സ്ലിപ്പ് ചെക്ക് ബുക്ക് പാസ്ബുക്ക് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാങ്കുമായി സ്ഥിരമായിട്ട് ഇടപാട് നടത്തുക എന്ത് ഇടപാടാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് വിഡ്രോവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കുകളാണ് ഒന്ന് ചെക്ക് ബുക്ക് പാസ്ബുക്ക് പെയിൻ സ്ലിപ്പ് അപ്പോൾ എന്താണ് പെയിൻ സ്ലിപ്പ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എ പെയിൻ സ്ലിപ്പ് ബുക്ക് ഈസ് എ ബുക്ക് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് പ്രിൻറ്റഡ് സ്ലിപ്സ് കോൾഡ് പെയിൻ സ്ലിപ്സ് അതായത് ഇതൊരു ബുക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് പ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക നോർമലി ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കസ്റ്റമർക്ക് ബാങ്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് ഈ പ്രിൻറ്റഡ് ഫോമിലുള്ള പെയിൻ സ്ലിപ്പ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്യാഷോ ചെക്കോ ബില്ലോ ഡ്രാഫ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെയിൻ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷനാണ് നമ്മളതിൽ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പം പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ചെക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് പോയിട്ട് പെയിൻ സ്ലിപ്പാണ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പെയിൻ സ്ലിപ്പിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരണം ഏത് ദിവസം ഒന്ന് ഡേറ്റ് കസ്റ്റമറുടെ പേരും അക്കൗണ്ട് നമ്പറും എത്ര രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറൻസി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ആ കറൻസിയുടെ ഡിനോമിനേഷൻ എത്ര അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ട് എത്ര രണ്ടായിരത്തിന് നോട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടി അവിടെ കാണിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലൊരു ചെക്കിൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അതിൽ സൈൻ ചെയ്യുക സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാങ്കർക്ക് ഈ ഒരു പെയിൻ സ്ലിപ്പും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷോ ചെക്കോ എന്താണ് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സംഭവം കൂടിയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുക സച്ച് എ സ്ലിപ്പ് വിൽ ഹാവ് കൗണ്ടർ ഫോയില് ഈ ഒരു സ്ലിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കൗണ്ടർ ഫോയിൽ കൂടി ഉണ്ടാവും ആ കൗണ്ടർ ഫോയില് ബാങ്ക് റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സീൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് തിരിച്ചു തരും അപ്പോൾ ആ ഒരു കൗണ്ടർ ഫോയിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവിടെ ഫിൽ ചെയ്യണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു റെഫറൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ലിപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു തെളിവാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പെയിൻ സ്ലിപ്പ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് ചെക്ക് ബുക്ക് ചെക്ക് ബുക്ക് നമുക്കറിയാം കസ്റ്റമർക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെക്ക് ബുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മിനിമം എമൗണ്ട് ഇത്ര ബാലൻസ് വേണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് എ ചെക്ക് ബുക്ക് കണ്ടെയിൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ലീവ് സീരിയലി നമ്പേഡ് ചെക്ക് ബുക്കിൽ ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് പേജുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓരോ പേജും സീരിയലി നമ്പേഡ് ആയിരിക്കും ലീവ്സ് എന്നാണ് പറയുക ചെക്ക് ലീവ് എന്നാണ് പറയുക ചെക്ക്സ് ആർ യൂസ് ടു വിഡ്രോ മണി ചെക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം കറണ്ട് ആൻഡ് സേവിങ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം മണി ഇൻ ദ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് കാൻ ഓൾസോ വിഡ്രോൺ ബൈ യൂസിങ് സെപ്പറേറ്റ് വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് പൈസ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് വഴി വിഡ്രോ ചെയ്യാം
എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് പാസ്ബുക്കിലും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആസ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് ലെഡ്ജർ ബാങ്ക് ലെഡ്ജറിൽ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ എന്തൊക്കെ ബാങ്ക് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിലും നമ്മളൊരു പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോയിട്ട് ആ ബുക്കൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആക്കി തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് വരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം അതിലേക്ക് പണ്ട് എഴുതി തരുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും ഇറ്റ് ഓൾവേസ് പാസസ് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ ടു ദ ബാങ്ക് ഹെൻസ് ദ നെയിം പാസ്ബുക്ക് ഇതെപ്പോഴും പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പാസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്ബുക്ക് നമുക്ക് എന്തിനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ പാസ്ബുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ ഡേറ്റിനെ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്തു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ആർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് പാസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഓർ ഡോർമെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറെ ജസ്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോ റിപ്ലൈ അവരെ ഒന്നും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ഇൻറ്റിമേഷൻ ബാങ്ക് അയക്കും ടു ഓർ ത്രീ മന്ത്സ് പ്രയർ ടു അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഇൻആാക്റ്റീവ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാവുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുന്നേ തന്നെ ബാങ്ക് കസ്റ്റമറെ വിവരം അറിയിക്കും ഇൻ ഓപ്പറേറ്റീവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നോട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് നോൺ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഇനി സ്ഥിരമായി നമ്മൾ രണ്ട് വർഷക്കാലം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഓർ ഡോർമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോൺ ഫങ്ഷനിങ് മീൻസ് നോൺ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് നോൺ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് ഒരു ഫങ്ഷനും അവിടെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും നടന്നിട്ടില്ല അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറും ബാങ്കും തമ്മിൽ ആർ ബി ഐയുടെ റൂള് പ്രകാരം ദ റൂൾ അപ്ലൈസ് ടു ബോത്ത് സേവിങ് ആസ് വെൽ ആസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിനും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിനും ഇത് ബാധകമാണ് മേക്കിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ഫ്രീസിങ് ഓഫ് യുവർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ടു സേഫ് ഗാർഡ് യുവർ അക്കൗണ്ട് ഫ്രം ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഫ്രോഡ്ലൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇനി ഫ്രീസ് ചെയ്യാമെന്നൊരു വീട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഫ്രീസ് ചെയ്യലല്ല ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ്ലൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സേഫ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് രണ്ട് വർഷക്കാലം ബാങ്കുമായിട്ട് ഒരു ഇടപാടും നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആ അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോർമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നാലാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് പേര് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മണിയും അതേപോലെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാലയളവും അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് പീരീഡും ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിയും സച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് അതൊരു ലോങ് ടേമിലായിരിക്കും നോർമലി ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പറഞ്ഞ വേറൊരു പേരാണ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് ദീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ റീപേബിൾ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പിരീഡ് കഴിയുന്ന കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആസ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഇൻ അഡ്വ
ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് കുറച്ചും കൂടി സ്യൂട്ടബിളായിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിളായിരിക്കുന്നത് ദീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ജനറലി മെയ്ഡ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ഏൺ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഹൈ ഇൻകം ഓഫ് ദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവരെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഹൈ ഇൻകം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇനി ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് അവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓവർ ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഫിൽ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഗിവിംഗ് ദ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഹീസ് ഓൾസോ റിക്വയർഡ് ടു ഗിവ് സ്പെസിമെൻ സിഗ്നേച്ചർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നത് എത്ര വർഷക്കാലത്തേക്കാണ് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ മാസവും എന്നുള്ള എല്ലാ സോറി റെക്കറിങ്ങിലാണ് എല്ലാ മാസവും ഒരേ എമൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എമൗണ്ട് വൺ ടൈം ആണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ സമയം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തേക്ക് അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ടേമും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡിലേക്ക് വരുന്നത് ഹീസ് ഓൾസോ റിക്വയർഡ് ടു ഗീവ് ഹിസ് സ്പെസിമെൻ സിഗ്നേച്ചർ ഒപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഡേറ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ സൈനും കൂടി കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കർ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസീറ്റ് വേണ്ട ഒരു റെസീറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മണി അവർ റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തരാം ഇതിന് എന്താണ് ബാങ്കും കസ്റ്റമറും തമ്മിൽ ഇടപാട് നടന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും റെസീറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബൈ ദ ബാങ്കർ ഈ റെസീറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക എത്ര രൂപ ആരിൽ നിന്ന് എത്ര കാലയളവിലേക്ക് എത്ര റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്ക് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഒരു റെസീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ഹവ് എവർ ദ ഡെറ്റ് കവേർഡ് ബൈ ദ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാൻ ബി അസൈൻഡ് ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ് ആ നോട്ടീസ് ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ദ ബാങ്കർ ഇനി ഈ ഒരു റെസീറ്റ് ആ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ആ പൈസ റീപേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു റെസീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ടു ദ ബാങ്ക് ടു ഇഷ്യൂ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെസീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മണി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റ് വിൽ ബി സേഫ് ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിലും അത് സേഫാണ് അതേപോലെ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക പിന്നെ ഹൈ ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്റ്റഡി ഇൻകം ഡെപ്പോസിറ്റർക്ക് സ്ഥിര വരുമാനം കിട്ടുക കാരണം ചില ആൾക്കാരുടെ പൈസ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അവർ എന്ത് ചെയ്യും എഫ് ഡി ഇട്ട് വയ്ക്കും എഫ് ഡി ഇടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പലിശ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ആ പലിശ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു വരുമാനമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റതൊരു കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹൈ റേറ്റും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോൺ എവിടെയെങ്കിലും എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്കിത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു റെസീറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്യൂ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ലീഗലി എ ബാങ്കർ ഈസ് നോട്ട് ലയബിൾ ടു
on the date of maturity only if the overdue period is up to 14 days. Overdue I to Padinali the Vusam Vari Namadan say the Tilingre, Vena Mingila Padinali the Vuseki Bank in the Udka, interest to Kurkavana. In Padinali the Vusavum Kariangil, the deposit should be treated like term deposit. Upon the Maka Padinali the Vusam Karinit to the continued Chiangil. Other either other Variki Marim on the term, a date to Karinum withdraw say the Tilia, a linger renew say the Tlingre, other term deposit I to Kanaka Kayum, other ancestral interest to Kurkavana the Lana Parina. This is interest on overdue fixed deposit. This is the payment before due date. Payment before due date is the same as the payment before due date. We will pay for this deposit. This is the payment before due date. We will pay for this payment before due date. We will pay for this financial emergency. Varayana. However, banker can repay the fixed deposit at the request of the depositor. Depositor is the same as the depositor. Upon our rate of interest in the Varenda, premature rate of Kanaka Yum. Upon Namukan Thodangan the Sametha Parena, interest rate Athra than Kitilia and Lana Parenda. Customer kept in the Elum, or a lower rate of interest to Kitan, our eligible Idigam. Namla Vuru transaction start in Bathana Parin and down, Itra amount, Itra Varshakari Dangil, Nangada rate of interest is Triana. Upon Anju Varshatri Mun and Amkur Moon Varsham Bathana the Vidro Chenda the Avisham Vidimbo. Uh, rate of interest Parnanekal Korova Irikim in the Lana Parena. Adana payment before due date in the Parena. At the loan against the security of fixed deposit. Depositor ending a carnavashal, Paisa Ashe Vedanangel, Namata Kailala, amount of Muduani, Namala Bangle deposit is Vikana, Pamala Lanj election duba, Paisa and Dirono, Namala the Anjavashakal, the Bangle deposit Edo. Deposit is cheyi na samayte bank na mukka terunda na fixed deposit receipt na varai na. Paksha anju varsha the kitta do onda na mukko riu rande varsha gari bara avishe mandal. Ida veena mengil na mukka withdraw cheya. Withdraw cheya ma na mukka nashta ana karan da interest rate koranjite na mukka the withdraw cheya na thayi chu veeru. Apa na mukka veeru the solution na varai na da na. I kai lla receipt vechu onda na mukka pora me endi yam loana idikau na da na. Ida security ati kodka mbetu. Total amount at three ano, aggregation seventy five percentage varicum, Namakalona, Kitown Dana. Here is a meta higher rate of interest iricum uh, charge in the diarica nana parena. Current number deposit is a yumbo, bank of parish at the mana mana, Namulka uh, interest at the angle, Namla de receipt which you under the loan at the current angle. Avada Chalapam, it is at the banana higher rate, Idikim, charge a chain and dava. Any fixed deposit, joint names Lanangil, joint names the Varanjanam, only Ladiga Malkari chair known to account open chaya. Anganyan fixed deposit in England, withdraw chayumbo Banker Pratiches, Radikenda than dam, Garnam, a maturity time miller, Ethra Dubiano, Namakoda, other depositors are ana, Lingavi Purim Jivi Chirikinunda. Although our survivor is not a nominee, we will receive the same If one of the joint depositors requests the banker for the repayment of fixed deposit before the due date, the banker should repay it only after obtaining the consent of other joint depositor. That is why we will open the account. FD2, FD2 is the Suppose that we have a Young little FD, Urundi version, I may withdraw Chayanam. In the Bernadilla, Uru partner on the Chodi Kimbo. A bank would kill him, Ada, Same and then it to Kodaka, the Baki moon the Perdeum, a reward of Woody, consent to Woody, and other Chayan bank in a Sadikilo Karnam. One depositor has no right to get back the deposit before the due date. Uru due date no muna, Uri Kilum, in the Navagasella, Alta, Uru deposit to go another Paisa withdraw Chayan. Anivada Mila. Upon a very anakit and a banker in the Anam Baki Lalkareka contact the very consent in Gudiada Ariandana. Pinavedana payment on maturity. Payment on maturity in the Varnayandana. Eparano numbered a time and Amkatanikin, a time period complete Avana, Anana number matured Avana. Upon the Usan Namaka receipt to Kodaka Gurjala, a payment receive Yavana. In Yamaka, the lowest year and angle, other receipt to Poo and Angela, a banker. 
പേയ്മെൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഹി ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ ദ ഇൻഡാമിനിറ്റി അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ വല്ല കാര്യങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യാം അത്ര തന്നെ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ റെസീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിലുള്ള പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്കവിടെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഹി ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ എൻ ഇൻഡാമിനിറ്റി വിത്ത് പ്രോപ്പർ സെക്യൂരിറ്റി ഓർ ഗ്യാരണ്ടി ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബാങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സ്ലിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കുകൾ അതേപോലെ നാലാമത്തെ ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലാതെ വരുന്ന നാല് ടേംസ് അഞ്ച് ടേംസാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓവർ ഡ്യൂ ആവുക ടൈമായിട്ടും അത് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയോ റിന്യൂ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക അതാണ് ഓവർ ഡ്യൂ ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് മുന്നേ പേയ്മെൻറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസീറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ലോൺ എടുക്കുക പിന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ജോയിൻറ്റ് നെയിംസിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് മെച്ചൂരിറ്റിക്ക് എങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീംസ് ഫോർ ഇന്ത്യൻസ് എബ്രോഡ് അതായത് നമ്മൾ എബ്രോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് റുപ്പി അക്കൗണ്ടും പിന്നെ ഒന്ന് ഫോറിൻ കറൻസി അക്കൗണ്ടും റുപ്പി അക്കൗണ്ടിനെ മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് എൻ ആർ ഇ ആൻഡ് എൻ ആർ എൻ ആർ അക്കൗണ്ട് എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഓർഡിനറി റുപ്പി അക്കൗണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ട് സാധാരണ ഡൊമസ്റ്റിക് അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെ നോൺ റെസിഡൻസിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫണ്ട് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നാണോ ഫണ്ട് വരുന്നത് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ദീസ് അക്കൗണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റെമിറ്റൻസ് ഓഫ് മണി ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഈസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് അതാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻറ്റ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നിന്നാണ് പൈസ വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദീസ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ഇൻ എനി ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ സേവിങ്സ് ആയിട്ടോ കറണ്ട് ആയിട്ടോ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടോ എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ട് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ അക്കൗണ്ട് സ്കീം ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെബ്രോഡ് ആർ അലൗഡ് ടു ഓപ്പൺ സേവിങ്സ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലും ഈ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലായിരിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കുക ഇൻകം ഏൺഡ് ഫ്രം ദീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ആസ് വെൽ ആസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ റിയലൈസ്ഡ് ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി ആർ റീപാട്രിയബിൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും അത് നമുക്ക് റീപാട്രിയബിൾ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദീസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ടാക്സ് ഫ്രീ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് റീപാട്രിയേറ്റഡ് അറ്റ് ദ കറണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എത്രയാണോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടിനെയും ഇൻട്രസ്റ്റിനെയും നമുക്ക് റീപാട്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെയാണ് എൻ ആർ എൻ ആർ അക്കൗണ്ട് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് നോൺ റീപാട്രിയബിൾ റുപ്പി ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്കീമിൽ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ടു ബി ഓപ്പൺഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലാണ് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ ഓതറൈസ്ഡ് ഡീലേഴ്സ് ബൈ റെമിറ്റിംഗ് ഫണ്ട്സ് ഓതറൈസ്ഡ് ഡീലേഴ്സ് ആരാണോ അവരായിരിക്കും ഫണ്ട് റെമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫ്രീലി കൺവേർട്ടബിൾ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫ്രം എബ്രോഡ് എബ്രോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമ്മൾ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ
ബാങ്ക് ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സബ്ജെക്ട് ടു ദ സീലിംഗ് ആർ ബി ഐ പറയുന്ന സീലിംഗ് പ്രകാരമുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് ഫോറിൻ കറൻസി അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സി എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പുതിയതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസും ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമുകളും അതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലുള്ള ബുക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക